കുറച്ചുണ്ട് അപ്പൊ യേശു ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചില അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാരണം എന്താ പറയോ നിങ്ങൾ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു നല്ല പിള്ളേരല്ലേ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും പപ്പയും മമ്മിയൊക്കെ ശരിക്കും ഒബേ ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വാടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ഈ എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വരുന്നത് ഇത് കുറച്ച് കഴിയാറുള്ള അനുഭവം എല്ലാ സൺഡേയും സൺഡേ സ്കൂളിൽ വരുന്നത് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളാണ് തിരുമേനി സ്റ്റോറി ഇഷ്ടമാണ് ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് തിരുമേനി നിർത്തിക്കോളാം അത് എഴുതപ്പോ ഒരു ആക്ഷൻ സോങ് കാണും പഠിക്കാം ഈ ബി എസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നടന്നു അല്ലേ ആ ക്ലാരിറ്റി അവരെ കൈയെടുക്കണമെന്ന് ഭംഗിയായിട്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റോറി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തോന്നി ഈ പപ്പ പറയും ഈ മമ്മി പറയും മോനെ നീ ഇരുന്ന് ഇത് മൊബൈൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ടി വി കാണില്ല ഒത്തിരി ആരും അതിരുന്ന് പഠിക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നീ അങ്ങോട്ട് പോകരുത് അന്നേരം ചിലപ്പോൾ പറയും ചില കൊച്ചുങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഇത് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഞായറാഴ്ച അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ പള്ളിയിൽ വന്നില്ലല്ലോ ഏഹ് അപ്പം എന്നോട് മാത്രം എൻ്റെ മാത്രം എത്ര നിർബന്ധിക്കണം എന്തിനാ അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും എന്തിനാണ് എന്നെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നും അല്ലേ ഓ മടുത്തു പപ്പയെ കൊണ്ട് പപ്പയെ കൊണ്ട് മടുത്തു ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാണ് എപ്പോഴും അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് തോന്നാറില്ലേ എൻ്റെ വിശേഷം ഒരു സ്റ്റോറി മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന അതേപടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പയും അമ്മയും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും അച്ഛനും ഒക്കെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ തരും ആ ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത് മക്കളെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കിടത്ത് ഒരു ഒരു താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞെ കിടപ്പുണ്ടോ താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ താറാവിൻ്റെ എഗ്ഗ് കിടപ്പുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ഒരു കോഴിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കുക കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ കാണാത്തവർക്ക് ഒരു പേരൻസ് കോഴി കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ കോഴിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ല ചിക്കൻ തിന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കോഴിയുടെ കുഞ്ഞ് ഒരു കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ താറാവിന്റെ കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കോഴി കുഞ്ഞിനോട് അമ്മ എപ്പോഴും പറയും അങ്ങനെ അമ്മ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ തീർത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ എടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയും ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ കിട്ടോ അതിനൊരു ചെറിയ കൂടെ കെട്ടി വേലി ഒക്കെ കെട്ടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഈ കോഴി കുഞ്ഞിനോട് പറയും അമ്മ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകരുത് അമ്മ വരെ വരുന്നവരെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളണം അത് അപകടമാണ് പോരെന്നൊക്കെ പറയും ഈ താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരെ ഫ്രണ്ടാ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു പിന്നെ നീങ്ങളെ കൂട്ടി പോകും അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴും വലിയൊരു ഇത് നമ്മുടെ പാടമുണ്ട് നെൽപ്പാടമുണ്ട് അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ദില്ലിൻ്റെ കഥകൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് നെല്ലൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് അവിടെ കൂടി ചാടി കളിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചോറിയത് അവിടെ നല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇത് കെ എഫ് സി അവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അന്നേരം തുടങ്ങും അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോകുന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അതുപോലെ ഈ കോഴി കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്നും ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായിരുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകില്ല ഏ നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ഇത്രയും നല്ല ഇതവിടെ കിടന്ന് അവിടെ നന്നായിട്ട് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓടി നടക്കാം നിനക്ക് ഇത്രയും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ആദ്യ കൂടിൻ്റെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് നീ ബോർ അടിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ദിവസവും അത് ചോദിക്കും അന്നേരം പറയും എനിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് എൻ്റെ അപകടമാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അമ്മ നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് കൊടുത്ത് വരാൻ അപ്പം ഈ കോഴിയുടെ കുഞ്ഞിന് തോന്നി ചേട്ടാ ശരിയാണല്ലോ ഈ ഡാക്കിൻ്റെ താരാവിൻ്റെ കുഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും പോകണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ കളിച്ചു കിടക്കുന്നു ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ താറാവിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൂടുതൽ കോഴി കുഞ്ഞും പതുക്കെ അമ്മ പോയി തക്കെ നോക്കി ദിവസം തന്നെ ഇത് പതുക്കെ
മനസ്സിലായി താറാവിന്റെ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലായി എന്ത് സംഗതി പ്രശ്നമായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അങ്ങോട്ട് ഓടി വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സമയമില്ല ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന താറാവിന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്നറിയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിലിട്ട് ഓടി എത്താൻ രക്ഷയില്ല ഓടി കൊല്ലം നിവർത്തിയില്ല ഈ താറാവിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ടായി ഈകൾ അടുത്ത് വരുന്ന സമയം നോക്കി താറാവിന്റെ കുഞ്ഞ് ഓടി അങ്ങോട്ട് ചാടി താറാവിൽ വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ പറ്റൂലേ സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ കോഴിക്ക് പറ്റുമോ കോഴിയുടെ കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിന്റെ ആടാൻ പറ്റുമോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈകൾ ആരും എടുത്തോട്ട് പോയി കോഴിയുടെ കുഞ്ഞിനെ ഈ സ്റ്റോറി ഇത് എന്താ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് അറിയോ ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ചുമ്മാ കമ്പയർ ചെയ്യും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് അതുകൊണ്ടല്ലോ മൊബൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ സദസ്സിൽ പോകണമെന്നുള്ളത് അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മക്കൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ മോനാണ് മോളാണ് എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയും എനിക്ക് നല്ലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് വഴക്ക് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറയുന്നത് അച്ഛൻ പറയുന്നത് സൺഡേ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും ഇങ്ങനെ ആകാമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ വി ക്യാൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ അവരെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ മക്കൾക്കറിയാം സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല കോളേജുകളിൽ മാത്രമല്ല സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒത്തിരി റാക്കറ്റുകൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റാഞ്ച് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന സ്നാച്ച് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്ന ഒത്തിരി ഈകൾ വേറെ ഉണ്ട് മോളിക്കട വരുന്നതല്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാക്കയെ പോലെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അത് ഈ മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം ഡ്രഗ്ഗും അത് ഇതൊക്കെയായിട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ അതെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലം വന്നതോടുകൂടി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാകും അപ്പം അതില്ലാണ്ട് പറ്റൂല പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഒരു പരിധി വരെ പക്ഷെ അതിലൂടെ വരുന്ന ചാറ്റിങ് ആ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ വരുന്ന ചീറ്റിങ് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഒരു കൊച്ചിനെ ഒരു കുട്ടിയെ പെൺകുട്ടിയെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു മാഫിയയുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ടിട്ട് ട്രഡ് മാഫിയയുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ടിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ പറ്റി അവസാനം ഒരു മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോൾ മക്കൾ ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇതുപോലുള്ള ഈ കിളികൾ ഒക്കെ ഒത്തിരി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പേരൻസിനെ ഒബൈ ചെയ്യുക ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുക നല്ല പ്രാർത്ഥനകൾ അപ്പോൾ അന്നേരം മക്കൾക്ക് എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കിട്ടും അനാവശ്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ പള്ളിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന അതെന്നെ നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക ഓൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ബി ബി എസിന്റെ പാട്ട് പാട്ടൊക്കെ ആക്ഷൻ സോങ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ യെസ് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചൊരു പാട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ അതിപ്പോഴും ഉണ്ടാവും തലയും തോളും മുട്ടും കാലും അറിയാമോ അറിയാമോ ഹെഡ് ഹെഡ് ഷോള് അതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും അറിയുന്നത് അല്ലേ ക്യാൻ യു സിങ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ യു ഓക്കെ One, two, three, start. Shoulder. Shoulder. Okay. 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 Thalayum. Tholum. Muttum. Kalum. എല്ലാം തലയും തോളും മുട്ടും കാലും എല്ലാം യേശുവിന് ഉറക്കെ പാടണം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർ തലയും തോളും മുട്ടും കാലും തലയും തോളും മുട്ടും 
തലയിൽ തോളും മുട്ടും നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടത് ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഹ് അപ്പൊ നല്ല പവറില്ലേ പോയ ഓക്കെ ഉറക്കെ പാട്ട് പാടി നല്ല ഇതായിട്ട് ആക്ഷൻ കാണിക്കണം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് നല്ല സ്പീഡിന് വെരി ഗുഡ് ഈ സീറ്റ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നല്ല ഒന്നോട് എനർജിക്ക് ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കണം അപ്പൊ തയ്യാർ ആവുമ്പോൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ തയ്യാറായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നോട്ടും തലയും തോളും മുട്ടും കാലും അപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആവും അപ്പൊ മക്കൾക്ക് എല്ലാ വിഷ് യു ആർ ദി ബെസ്റ്റ് നല്ല മിടുക്ക കുഞ്ഞ് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നല്ല അടക്ക അച്ചടക്കമുള്ള പിള്ളേരാണ് ഐ ലൈക്ക് യു വെരി മച്ച് കേട്ടോ തിരുവേനി അവിടെ സെമിനാരി ചെല്ലുമ്പോൾ പറയും അവിടെ ജിതനച്ചൻ്റെ ആ പള്ളിയിൽ നല്ല കൊച്ചുങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു നല്ല മിടുക്കരാണ് നന്നായിട്ട് സുറിയാരി പാടാനറിയാം അപ്പോൾ തിരുമേനി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ആൻഡ് പ്ലീസ് ഗ്രേ ഫോർ ഗ്രേ ടു ഗോഡ് ബ്ലെസ് നിങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് അഭിമാന ധനവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധനവിനെ എനിക്ക് നേരത്തെ വലിയ വലിയ ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ സൗമ്യത എപ്പോഴും ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോധം കൂടെ അടുത്ത് ധനവിനെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പോകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളും ഇന്ന് അഭിമാനത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് കാരണം അഭിമന്യു തിരുമേനിച്ചോടെ വരുവാനും നമ്മളോടൊപ്പം ഇത്ര ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനും സാധിച്ചത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള മംഗളവസ്ഥയാണ് തിരുമേനി നമ്മളെ പോലെ ഒരാളായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഒരാളായിട്ട് നല്ല കഥ പറഞ്ഞു പാട്ട് പാടി എത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മളെ രസിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് തിരുമേനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ടാലൻ്റ് ഉള്ള കുട്ടികളാണ് കഴിഞ്ഞ കലോത്സവ കലോത്സവ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായിട്ട് ഇരുന്നത് ഈ സ്കൂളിലായിരുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു പല കലാതകമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അതുപോലെ ബി പി എസ് എൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ബി പി എസ് എൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ റാലിയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് പലരും കണ്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ കൊച്ചു കൊണ്ട് സന്തോഷപ്പെടാനുള്ള വളരെ കാരണമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വളരെ പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ് അതിലപ്പുറമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ പലരും ഐ ടി മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ ബിസിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അവർ വളരെ സമയം ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസ് ഇവിടെ കാത്തിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സന്തോഷ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യന്തം ഉത്സാഹം കാണിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പറയണം ഞങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛൻ അച്ഛനാണെങ്കിൽ എല്ലാം പിന്നിൽ അച്ഛൻ്റെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയകളെ അച്ഛന് കൊച്ചമ്മയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വി ബി എസും അതുപോലെ കലോത്സവ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും ബന്ധപ്പെടെ പാട്ട് ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അച്ഛനാണ് അച്ഛനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളെ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് അഭിമന്യു ദിവസം ഇവിടെ വന്നതിലും ഞങ്ങളോട് ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചാലും പോകുമ്പോൾ സന്റെ സ്കൂളിലെ എല്ലാം നന്ദിയും സ്നേഹവും അഭിമന്യു മനസ്സിന്റെ തൃപ്പാദം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ പ്രാം സാറ് അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരറിയാമോ അറിയാമോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു നിലയിൽ ഇത്ര പേരാന്ന് നോക്കി മക്കളെ കയ്യിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് എത്രയാണ് ഒരാഴ്ച ഫീസില്ലേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ സ്കൂളിൽ ഫീസ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഫീസ് വേണ്ട ഫ്രീ ആണ് അത് ശരി അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ചുമ്മാ പഠിപ്പിക്കാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് സാലറി ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കി സാലറി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടോ ഇവർ ഒരു സാലറി മേടിക്കാണ്ടാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സാലറി മേടിക്കണല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മക്കളായി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇതുപോലെ വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ഒരു സാലറി മേടിക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മക്കളെ
അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാ ദിവസവുമായിട്ട് മക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനെയും കൂടെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുതൽ ഏഹ് ആ ടീച്ചറുടെ പേര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആരാണോ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലേ ആ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവദത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ദിവസം സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈദിക സെമിനാറിലെ നമ്മുടെ അവിടെ സെമിനാറിൽ ഒരു ദിവസം വരണം അവിടെ അച്ഛൻ അച്ഛനൊക്കെ പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് കാണണമെന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ അച്ഛന്മാരാവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആരും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണിവനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വൈദങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ളവർ നിർമ്മിച്ചതുവനായ കർത്താവ് എൻ്റെ സ്വർഗീയ സംരക്ഷണയിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമേ അനേക അപകടങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ അപകടങ്ങളിലേക്കും നാശത്തിൻ്റെ വഴികളിലേക്കും വഴുതി പോകാതെ സ്വർഗീയ മലാഖമാ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവലുമായി സംരക്ഷിക്കണമേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ജീവിതപാതകളിൽ കർത്താവെ നിന്നെ അറിഞ്ഞ് ആരാധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന അനുസരണമുള്ള മൂല്യബോധമുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഒരു തലമുറയായി വളർത്തപ്പെടുവാനൊക്കെ വന്ന അവിടുന്ന് കാത്തുകൊള്ളണം ഇവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ ത്യാഗമനോഭാവത്തോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെയും എല്ലാ സെൻ്റെ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മുപ്പതും അറുപതും നൂറ് വരട്ടിയായി ഇതിനെ കൊടുക്കണമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംബന്ധവും ആവാസവും നാം എല്ലാവരോട് കൂടെ ദൈവമേ ഈ ഇടവകയോട് സ്വന്തം സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് എൻ്റെ മക്കളോട് കൂടെ ഇന്നും നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കാം അല്ല വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ഇനിയും വരണം ഇനിയും വരണം പറയണ്ടേ പറയണ്ടേ ആ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ